안녕하세요 NH농협은행 기업경영 컨설팅팀 세무사 신윤태라고 합니다 이번 시간에는 NH기업경영 컨설팅 8회차 가업승계 2편을 소개해 드리겠습니다 저번 시간에 가업승계 전략으로 첫 번째 방법으로는 배당에 대해서 두 번째 방법으로는 증여 공제에 대해서 설명을 드렸습니다 이어서 이번 시간에는 세법상 가업승계를 지원하는 가업승계 지원 제도에 대해서 설명해 드리겠습니다 세 번째는 가업승계 주식에 대한 증여세 과세 특례 제도를 활용하는 방법입니다 법인 사업을 영위하시고 세법에서 요구하는 일정한 요건을 충족하는 경우 가업승계를 위한 주식을 증여하는 경우에 일반 증여와 달리 증여공제가 5억이 됩니다 게다가 증여공제 5억을 차감한 후에 과세표준이 30억 이하인 경우에는 증여세 최저세율인 10%가 과세되고 과세표준이 30억을 초과하고 100억 이하인 경우에는 증여세율이 20%로 낮은 세율로 과세가 됩니다 앞에서 설명드렸던 일반 증여와 달리 10년 내 사전 증여 재산과 합산이 되지 않습니다 다만 추후에 상속이 이루어지게 되면 가업승계 주식을 증여한 당시의 기간과 상관없이 상속세 신고 시 상속재산가액이 합산이 되고 증여 당시 납부한 증여세는 상속세 납부한 세액에서 차감이 됩니다 이러한 가업승계 주식에 대한 증여세 과세 특례 제도는 상속으로 가업승계가 이루어지기 전에 사장님들이 자녀에게 가업승계를 할수 있는 아주 유용한 방법입니다 다만 10년 이상 가업을 영위하시는 부모가 60세 이상 등 세법에서 요구하는 요건을 충족하는 경우에 이 제도가 활용이 가능하니 사전에 꼼꼼히 검토하시길 바랍니다 다음으로 네 번째는 가업상속 공제 제도입니다 세 번째 설명드렸던 가업승계 주식에 대한 증여세 과세 특례 제도는 법인사업자만 가능하지만 지금 설명드릴 가업상속 공제 제도는 개인사업자, 법인사업자 모두 적용이 가능합니다 만약 법인사업자라면 가업승계 주식에 대한 증여세 과세 특례 제도를 활용하고 추후에 가업상속 공제 제도도 적용이 가능합니다 공제 내용은 10년 이상 가업을 영위하시면 200억이 공제가 되고요 20년 이상 가업을 영위하시면 300억 30년 이상 가업을 영위하시면 500억을 상속 재산 가액에서 공제해주는 제도입니다 하지만 상속인인 자녀가 상속을 받기 전에 해당 기업에서 2년 이상 근무해야 하며 상속을 받은 이후에도 7년간 가업에 종사해야 하고 가업용 자산과 상속 지분을 유지하며 고용 유지도 해야 하는 사후관리가 필요합니다 이렇게 다소 복잡한 가업승계 전략에 대해서 설명해 드렸는데요 실제로 가업승계를 계획하는 사장님이시면 사전에 전문가와 상의해서 전략을 잘 수립하시는 것이 좋겠습니다 저희 NH농협은행에서는 이와 관련한 컨설팅을 무료로 진행해 드리고 있으니 가까운 영어점을 통해 신청해 주시면 됩니다 감사합니다 Thank <music> you.